pessoas, tá? Uma é Eleonora, outro é seu nome? Meu? Isso, Minha. isso. O motivo que eu vou convidar, não sei se você vai aceitar, porque o pessoal sabe que eu não faço nenhum preparo, mas eu vou falar o porquê, depois você decide. Tá? Ela está com algum certo tipo de problema e está buscando soluções. É aqui que eu falei logo de começo. Ela vai ser um testemunho vivo. Ela está com um problema, veio aqui. Eu espero... Ah, mês que vem, quando você esteja aqui de novo, você vai sentar aqui bem ao meu lado e fala para o público e para todos os internautas que estão se escutando e o seu caso, porque você, eu, nunca te, eu nunca te vi. Não, não tem nada aos combinados, certo? É a primeira vez que eu vi. Tá? Você, você não me conhece pessoalmente até hoje. Eu não te conheço até hoje. Você concorda com isso? Tá? Eu não sei por que você, como você chegou até aqui. Como? Ah, é a sua amiga, é, tá bom. Mas é, eu vi a gente fez um encontro no mês passado. Ah, você viu os eu vídeos? Vi no ok, ok, tá. Mas aí eu estava com o dedo para quebrar. Ah, tá, tá. Por isso que não. Ah, ok, ok, tá. Tá, então, ó, já viu, já tem gripe. Tá, é outra coisa, você viu, o primeiro encontro já está dando resultado, né? O pessoal que viram e está tendo interesse em vir para cá. É isso que eu queria deixar. Porque tudo que vão fazer aqui vai ser transparente. Tá? Ele indicou, ela meio não me falou nada. Ela viu, ah, ela falou que é amiga dela, tudo bem. Tá certo? Então, depois dela, eu peço que, se você concorda, vem aqui e fala um pouquinho qual que é o problema de modo geral só. Daí a gente só aguarda seu segundo depoimento o um mês depois. Tudo bem? Por favor. Eu só vou pedir para falar um pouquinho o porquê você veio para cá, assim, é, os problemas, só tá? Um só, só isso aqui, não tem problema, tá? Não tem problema, sem, sem problema nenhum, tá? Fica à vontade. É, bom dia, gente. É, é o seguinte, primeiro eu vim aqui porque eu já fiz acupuntura outras vezes, em outros lugares, mas os problemas voltam. E aí a minha intenção, eu moro sozinha, já estou na segunda etapa da vida, então, a minha intenção é ficar uma velhinha que eu possa viver bem. Ou seja, eu quero fazer a computura só mais uma vez e manter. É, eu tenho Menier desde 2005, que é uma labirintite com surdez. Agora mesmo estava ali e, quando fala mais baixo, eu não escuto, porque deste ouvido eu não estou ouvindo nada, só escuto deste 80% que à medida que eu tinha as crises com desmaio, tontura, tudo, eu perdi a audição. Aí, além da Menier, em 2018, 17, 16, janeiro de 2016, eu comecei a ter choques no rosto insuportáveis, foram aumentando, 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 e somente no ano passado, em fevereiro, a dor era tão insuportável, eu tinha que trabalhar e as pessoas falavam comigo, eu não podia falar, não podia sorrir, não podia movimentar o rosto, não podia pisar no chão. A dor era tão insuportável que eu cheguei a pensar em me matar. Aí eu passei por uns dois neurologistas e um deles a, né, diagnosticou como trigêmeo. neuralgia do trigêmeo e trigêmeo. queria fazer uma cirurgia no centro do meu cérebro para fazer uma... Um corte no nervo. Aí era muito caro, que ele cobrava um absurdo e ainda disse assim no ato, não tenho garantia de nada. Nem de que vai passar dor, nem de que vai passar dor. Eu falei, então não vou fazer isso. E eu continuei buscando, buscando, buscando. Oração, aprendi a orar de todas as formas. E aí eu fui parar no buco maxilo facial. E ele diagnosticou correto. Eu tenho degeneração da TM. Fiz vários exames, acusou esses dois ossos aqui. Eles já estão todos deteriorados, os dois. O disco não está no lugar, o disco está aqui fora, aqui embaixo. E eu comecei a usar uma placa dia e noite. Eu ia trabalhar com a placa na boca, horrível para falar. A estética visual é terrível. Mas a dor era tamanha que se falasse, corta o pescoço, eu cortava. Era, nunca senti tanta dor na minha vida. Teria dez filhos e não queria aquela dor de novo. E fui fazendo isso, tomando remédio, oração de tudo que era jeito. Inexplicavelmente, desde outubro, eu estou sem dor. Nem o meu médico sabe explicar por quê. 
Aí eu tive no médico o mês passado e falei para ele, falei, é, a, a, o pedido de cirurgia, o convênio né, negou porque custava mais, 350 mil reais, que era para pôr uma prótese no rosto, tirar esse osso e colocar uma prótese. E nessa, fiquei brigando com o convênio o ano passado inteiro e não consegui a cirurgia. Por fim, em outubro a dor parou, eu não sabia por quê, mas parou. E o mês passado eu estive lá, ele falou, nosso convênio foi trocado na empresa, ele falou, vamos recomeçar o pedido. Eu falei, olha, doutor, desde outubro eu estou sem dor. Eu não quero ir para uma cirurgia dessa sem dor. Eu, até quando eu posso ficar sem dor? Se você disser, eu vivo mais 20 anos sem dor, eu não vou fazer cirurgia. Aí ele... Então, vamos só monitorar. A cada três meses você vem aqui. Quando a dor voltar, a gente tenta a cirurgia de novo. Eu falei, tá bom. Mas eu acredito que eu não vou fazer essa cirurgia. Tá. Bom, então, é. uh, já deu para entender claramente o que, que tem. Tá? Então, é uma coisa que eu vou tentar fazer o máximo. Tá? Começar a tratar. E até o mês que vem, ela vai falar de novo. Simplesmente assim. Tá, eu, eu digo, não sou aquele milagroso, tá? mas eu vou tentar o máximo, porque o caso realmente é bastante complexo, que tem o trigêmeo. O trigêmeo, quando tem essa dor, geralmente é, 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 é o vaso sanguíneo está pressionando nervos, ele dá esse tipo de choque, às vezes choque, às vezes dores, que é terrível, que é terrível. Tá? Então, vamos tentar. Vamos tentar. Eu não posso dizer porque é, é, é provavelmente a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de caso, porque aqui presente já falaram um monte de casos. Aí eu estou acostumado a lidar. Tá? É um caso relativamente nova, né? que para mim vai ser um desafio, mas eu aceito. Eu deixo bem claro, estou aqui para isso. Ok? Então, palma para ela.